A very good morning, all my dear students and friends. This is Manish Sharma, and you are watching my YouTube channel, Indian Economic Development. Students, chapter second is going on of Indian Economic Development. For Indian Economic Development, this chapter we will talk about Indian Economic between 1950 to 1990. तीन वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं एंड नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट देयर फोर स्ट्रेंड आज की क्लास में हमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है गोल्स ऑफ फाइव ईयर प्लान यानी लास्ट क्लास में हम लोगों ने फाइव ईयर प्लान डिस्कस करे थे आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं गोल्स ऑफ फाइव ईयर प्लान यानी हमारी इंडियन इकोनॉमी में जो फाइव ईयर प्लान स्टार्ट करे गए थे उनके क्या क्या गोल्स रहे स्टूडेंट यहां से काफी इंपॉर्टेंट है लास्ट के भी सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है और हो सकता है इस बार भी क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाए गोल्स ऑफ फाइव ईयर प्लान की बात करें तो फाइव ईयर प्लान के पांच गोल्स हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पांच पॉइंट आपके लिए लेकर के आए सबसे फर्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ सेकेंड आपका मॉडर्नाइजेशन थर्ड इज सेल्फ रिलायंस फोर्थ इक्विटी एंड लास्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट यानी हम सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ देखिए स्ट्रेंड फाइव ईयर प्लान का सबसे मेन मोटिव या जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना और किसी भी इकोनॉमी का डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब इकोनॉमी की इकोनॉमिक ग्रोथ हो और इकोनॉमी की ग्रोथ तभी कही जा सकती है जब इकोनॉमी की जीडीपी इंक्रीज हो यानी आज शोर्ट में लिखा हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब था इंक्रीज इन जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी जब भी एक इकोनॉमी अपनी जीडीपी को इंक्रीज कर लेती है तो इसका मीनिंग है वो इकोनॉमी क्या कर रही है ग्रोथ कर रही है तो सबसे पहला टारगेट था इकोनॉमी ग्रोथ जिसमें टारगेट रखा गया जीडीपी को इंक्रीज करना अब जीडीपी को इंक्रीज करने का मतलब होता है जीडीपी को इंक्रीज करने का सबसे अच्छा इंडिकेटर है कि अगर एक इकोनॉमी में गुड्स एंड प्रोडक्शन पहले के कंपेयर में इंक्रीज होते हैं यानी जीडीपी का गुड इंडिकेटर रिप्रेजेंट करता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड सर्विसेज ऑफ एन इकोनॉमी अगर किसी इकोनॉमी का प्रोडक्शन और सर्विसेज इंक्रीज होती है तो दैट मीन उस इकोनॉमी का ऑलरेडी जीडीपी अपने आप इंक्रीज होता है तो जीडीपी इंक्रीज होना टारगेट रखा गया था पढ़ते हैं और गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्टडी इंक्रीज इन द जीडीपी यानी एक इकोनॉमी की इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बड़ा जो इंडिकेटर है वो एक जीडीपी का इंक्रीज होना है इकोनॉमिक ग्रोथ पर एफर्ट अब इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है कि जब भी इकोनॉमी का प्रोडक्शन और सर्विसेज इंक्रीज हो जाए दैट इज नॉन एज इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री यानी कि इकोनॉमी में गुड्स एंड प्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है वो पहले के कंपेयर में इंक्रीज हो जाती है जिसे कहा जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड मॉडर्नाइजेशन यानी हमारी कंट्री में मॉडर्नाइजेशन लेकर के आना ये फाइव ईयर प्लान का सेकंड ऑब्जेक्ट रहा या सेकंड टारगेट रहा अब मॉडर्नाइजेशन दो तरीके से हो सकता है पहला मेथड है अडोप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी यानी न्यू टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करके गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाए एंड सेकेंड है चेंजिंग सोशल आउटलुक यानी हम लोगों का जो सोशल आउटलुक है वो काफी बैकवर्ड तरीके का है उस आउटलुक को हमें चेंज करना होगा और सोशल में भी नई नई तरीके के मॉडर्नाइजेशन हम लोगों को करने होंगे डिस्कस करते हैं मॉडर्नाइजेशन एडोप्शन एडोप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड गुड नेसेसरी चेंजेस इन एंशियंट मीनिंग प्लस रिचुअल्स यानी हमें क्या करना होगा न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना होगा और जो मीनिंग प्लस रिचुअल्स है यानी जो हमारी पुरानी प्रथाएं हैं जैसे जेंडर को सेम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करना यहाँ पर बोए और चाइल्ड के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना इस तरीके से कोई चाइल्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देना और गर्ल चाइल्ड को प्रायोरिटी नहीं देना ये रिलेटेड है सोशल आउटलुक से तो हमें ये मीनिंगलेस जो रिचुअल्स है इनको फिनिश करना पड़ेगा तभी जाकर के हमारी कंट्री में मॉडर्नाइजेशन सिस्टम हो सकता है तो अडोप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड गुड नेसेसरी चेंजेस इन एंशियंट मीनिंगलेस रिचुअल अब मॉडर्नाइजेशन के दो तरीके के डिस्कस करें सबसे पहला है आपके पास अडोप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी यानी अगर हम नई टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करते हैं तो काफी कम टाइम में काफी ज्यादा क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सकते हैं जिससे हमारा जीडीपी भी इंक्रीज होगा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होगी और पर कैपिटल इनकम भी इंक्रीज होगी 
सेकंड क्या करना होगा हमें चेंजिंग सोशल आउटलुक यानी हम लोगों का जो सोशल आउटलुक बैकवर्ड तरीके का बना हुआ है उसको चेंज करना होगा यहाँ पर जेंडर्स को यानी मेल एंड फीमेल्स को सेम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी होगी चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो चाहे वो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हो या हेल्थ केयर फैसिलिटी से रिलेटेड हो तो चेंजिंग सोशल आउटलुक में क्या करना होगा सच एज जेंडर एम्प्लॉयमेंट और प्रोवाइडिंग इक्वल राइट टू वुमेन यानी हमें वुमेन को भी इक्वल राइट प्रोवाइड करने होंगे मैन की तरह एजुकेशन सिस्टम में उनके लिए वैसा ही बनाना पड़ेगा जॉब अपॉर्चुनिटी भी उन दोनों को सेम देनी पड़ेगी बात करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड थर्ड सेल्फ रिलायंस यानी हमें अपने आप पर डिपेंड होना है फॉरिन डिपेंडेंसी को हमें कम करना है खुद जिस हमारी कंट्री में जिन गुड्स एंड सर्विसेज की नीड है या रिक्वायरमेंट है उनके लिए हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पर डिपेंड नहीं रहना है बल्कि उसको हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी या हमारी डोमेस्टिक कंट्री में ही हम उनको डेवलप करना है और यहाँ की डिमांड को कंप्लीट करना है तो सेल्फ रिलायंस तभी हो सकता है जब हम फॉरन डिपेंडेंसी को कम कर दें और उन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हमारी कंट्री में ही करें जिन गुड्स के लिए हमें अदर यानी फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंड होना पड़ता है तो रिड्यूस फॉरिन डिपेंडेंसी अपने आप में सेल्फ रिलायंस हम लोग बन जाएंगे एंड इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन स्टूडेंट देट इज अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट फॉर द वन मार्क्स हमें इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन पॉलिसी फॉलो करनी होगी जो आप नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ने के लिए मिलेंगे आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया नाइनटीन नाइनटी नहीं होकर आप अदर कंट्री से उनको इम्पोर्ट करते हो तो हमें उनको इम्पोर्ट न करना बल्कि हमारी डोमेस्टिक कंट्री में ही उनको डेवलप करना है यानी जिन गुड्स का हम लोग अदर कंट्री से इम्पोर्ट करते हैं उनका इम्पोर्ट न करके उनका प्रोडक्शन डोमेस्टिक कंट्री में ही करना और नीड को सेटिस्फाई करना रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना डिमांड को कंप्लीट करना दैट इज नॉन एज इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन इट रेफर्स टू अ पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट यानी रिप्लेसमेंट के कैसी पॉलिसी होती है और सब्सिट्यूशन ऑफ इम्पोर्ट बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी जिसको आप इम्पोर्ट कर रहे हो उसको डोमेस्टिक प्रोडक्शन से आपको रिप्लेस करना है दैट इज नोन एज इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट की इक्विटी इक्विटी का मतलब होता है कि यहाँ पर हमें जितने भी हमारा जो सोशल है उसमें जो ग्रुप बने हुए अलग अलग रिच पर्सन या रिच सेक्शन पुअर सेक्शन या मिडिल सेक्शन इन सबको सेम अपॉर्चुनिटी या इक्विलिटी मिलना चाहिए यानी हमारी कंट्री में नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होना चाहिए कि हमारे समाज में रहने वाली सारी तरीके की डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी रिच मिडिल सेक्शन एंड पोअर सेक्शन वो सब अपनी नीड को या बेसिक रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सके तो एल्स टू इंश्योर दैट एवरीवन गेट बेसिक नीड्स यानी हर आदमी अपनी बेसिक नीड को कंप्लीट कर सके सेटिस्फाई कर सके एंड टू रिड्यूस इन इक्वलिटीज और इन इक्वलिटीज को कम कर सके केवल किसके भी आप पॉसिबल है दो चीज आप दो काम इसमें गवर्नमेंट कर सकते हैं पहला सेक्टर तो ये कर सकते गवर्नमेंट कि जो नेशनल इनकम है इसका इक्वली तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करें और जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करें वहां के इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करें उनको सब्सिडीज प्रोवाइड हो ताकि वहां पर भी प्रोडक्शन हो और एक अच्छी वेल डेवलप्ड सोसाइटी वहां पर भी बन सके तो पॉइंट नंबर फोर था आपका इक्विटी एंड लास्ट पॉइंट इज फुल एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग हो कि आपकी कंट्री में जितना भी पीपल हैं जो काम करने के लिए एबल हैं और काम करने की विलिंग इच्छा भी रखते हैं उन सबको वेज रेट यानी मार्केट में जो वेज रेट है उस पर एम्प्लॉयमेंट मिले यानी कहने का मीनिंग यह है कि एक ऐसा पर्सन या हर एक ऐसा पर्सन जो काम करने के एबल है और काम करने की विलिंग रखता है उन सबको जॉब मिलना चाहिए दैट इज नॉन एज फुल एम्प्लॉयमेंट इससे क्या होगा आपके कंट्री में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा जीडीपी इंक्रीज होगी और इकोनॉमी एक अच्छी कंडीशन पर आ सकेगी तो इट इज अ सिचुएशन वेर एवरी वन हुई एंड विलिंग टू वर्क यानी एक ऐसी कंडीशन है 
जहां पर हर एक काम करने के लिए अवेलेबल है और बिलिंग रखता है एट द मार्केट प्लेस दे उस मार्केट प्लेस पर एंड अवेलेबल टू गेट अ जॉब और उस उस मार्केट प्लेस पर जॉब भी मिल जाती है दैट इज नोन एज फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इट इज अ कॉमन गोल फाइव इन प्लान का ये सबसे कॉमन गोल है कोई सी भी कंट्री हो हर कंट्री का सबसे बेसिक एंड कॉमन गोल होता है कि उस कंट्री में जो एम्प्लॉयमेंट है वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिले ताकि एक जो पुअर सेक्शन है वो भी डेवलप होकर सोसाइटी में रिच सेक्शन की तरफ बढ़ सके तो इफ इट इज अ कॉमन गोल ऑफ फाइव इन प्लान एंड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है इकोनॉमिक ग्रोथ से डायरेक्टली का मीनिंग एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होगी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा इकोनॉमिक ग्रोथ भी डिक्रीज होगी सो फुल एम्प्लॉयमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद इकोनॉमिक ग्रोथ इट इज अ कॉमन गोल ऑफ फाइव इयर प्लान एंड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री स्टूडेंट ये थी डेव फोर्टी क्लास जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करा है गोल्स ऑफ फाइव इयर प्लान ठीक है इफ यू एनी डाउट तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो और जो स्टूडेंट पहले टाइम चैनल पर आए हैं वो लास्ट वीडियो जाकर के अपने चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो चैप्टर फर्स्ट भी कंप्लीट यूट्यूब चैनल पर अपलोड है ठीक है तब तक के लिए इफ यू लाइक माई टीचिंग देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू है जय श्री कृष्णा